ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮನುಷ್ಯ ಅತಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಣ್ಣನೆಂಬ ಕರು ಬರವನಿದ್ದ ಬರತನದಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಜಾರುಗೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜಿಗುಪ್ಸೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ನಿಲ್ಲು ಎಂದು ಧ್ವನಿಯೊಂದು ಕೇಳಿ ಬಂತು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾದ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಅತ್ತ ನೋಡಿದ ಸಾಧು ಒಬ್ಬ ಆತನತ್ತಲೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದ ಏಕೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವೆ ನಿನಗೆ ಒದಗಿದ ಸಂಕಷ್ಟವಾದರೂ ಎಂಥದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಹಾಪಾಪ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಎಂದು ಸಂತೈಸುತ್ತಾ ಕೇಳಿದ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ತನಗೊದಗಿದ ಬಡತನದ ಬೇಗೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದ ಆತನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಸಾಧುವಿಗೆ ಕನಿಕರವೆನಿಸಿತು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿದ್ದಣ್ಣನನ್ನು ಒಂದು ಮರದ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದರ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಅಗೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಸಾಧು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೆದಾಗ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ದೊರಕಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳಿದ್ದವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಸಿದ್ದಣ್ಣನಿಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಸಾಧು ಹೇಳಿದ ನೋಡು ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಈ ಸಂಪತ್ತು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬಡತನದಿಂದ ನೊಂದಿರುವ ನೀನು ಈ ನಿಧಿಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸು ಆದರೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂದಿಗೂ ದುರಾಸೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಸಾಧು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಒಪ್ಪಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಮರಳಿದ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಗದ್ದೆ ತೋಟ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳತೊಡಗಿದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣನಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಯಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಬೇಕೆಂಬ ದುರಾಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದವರ ಮನೆ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸಿದ ಸಾಧು ಹೇಳಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನಾದ ಈ ಮಾಹಿತಿ ದರೋಡೆಕಾರರ ಗುಂಪಿಗೆ ತಲುಪಿತು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಆ ಕಳ್ಳರು ಸಿದ್ದಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಆತ ಮತ್ತೆ ಬಡತನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಕು ಎಂದರ ಸಾಹುಕಾರ ಬೇಕು ಎಂದರ ಬಡವ ತೃಪ್ತಿಯೇ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಖುಷಿ ಕಾಣಬೇಕು ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ನೀತಿ ಪಾಠ ಏನು ಅಂದರೆ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಕೇಡು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮರೆಯದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರವೃಂದಕ್ಕೂ ಶೇರ್ ಮ